E aí, comer de 3 em 3 horas é realmente necessário, faz bem à saúde. Isso foi uma informação inquestionada durante anos e anos, né? Essa ficou a imagem da boa alimentação, comer de 3 em 3 horas. Mas apesar de inquestionada, foi algo das coisas mais irracionais que a saúde impôs para as pessoas, que a área da saúde impôs para a população. Se a gente pensar nos nossos primórdios lá, quando que o nosso primórdio teria alimento a cada três horas? Dificilmente, né? Eu teria que caçar, teria que colher, dependendo da estação do ano ia ter uma coisa, dependendo do ano ia ter, podia pescar. Então, basicamente, nós viemos programados para ingerir alimento o tempo todo? Não, biologicamente não, nenhum animal. Mas com o passar dos anos, já que a facilidade em obter os alimentos aumentou através da industrialização dos alimentos, o ser humano acabou aumentando a periodicidade e a quantidade no volume de ingestão de alimentos. E isso trouxe uma série de repercussões negativas para o nosso corpo, porque toda vez que entra um alimento, meu corpo precisa trabalhar para que ele seja digerido, metabolizado, bem distribuído e também negado parte dos alimentos. Porque junto com o alimento, a não ser a água e depende da água, nunca há uma perfeição. Eu tenho dentro do brócolis excelentes nutrientes, micronutrientes, mas também tem coisa deletéria. Principalmente, por exemplo, se eu pensar no brócolis de hoje em dia, nua sendo um excelente alimento. Mas a quantidade de veneno empregado na produção desses alimentos é gigantesca. Então, unindo ao que biologicamente nós viemos preparados para ter, não era alimento o tempo todo, até a dificuldade de termos alimentos que não causem transtornos ao nosso corpo, definitivamente pensar em se alimentar a todo momento não pode ser uma coisa positiva para a maioria das pessoas. E a maioria das pessoas hoje ainda é sedentária. Imagina receber energia o tempo todo e não utilizar essa energia. O balanço energético não equaliza de jeito nenhum. Eu passo o dia inteiro sentado, não faço, não pratico mais atividade física, ou seja, vamos comparar com nossos primórdios lá. Passava o tempo todo em atividade, porque precisava caçar, precisava colher, precisava fazer tudo. Não ficava sentado, com controle remoto, não tinha carro. E mesmo assim não tinha esse volume de nutrientes a todo momento. Será que nós precisamos disso? De forma alguma, principalmente do jeito que está sendo imposto para nós. As pessoas estão adoecendo, estão ficando obesas, com sobrepeso, são mais de um bilhão, um bilhão de pessoas com sobrepeso no mundo. São mais de 300 milhões de obesos no mundo. Isso é o resultado dessa tática alimentar que definitivamente foi um desastre no campo da saúde, da alimentação, da nutrição e da medicina. Quando nós devemos comer? Nós devemos comer quando é necessário que o meu corpo tenha um macro ou um micronutriente, quando o meu corpo necessita de nutriente. E isso é individual. Tem pessoas que precisam mais, outras menos. Tem pessoas que fazem mais atividades, outras menos. E impor isso a todos não pode ser benéfico, não tem como ser benéfico. Principalmente se a cada três horas eu enfiar para dentro um composto cheio de açúcares, onde meu, minha insulina, meu pâncreas precisa trabalhar o tempo todo para remover esse lixo metabólico do sangue. Açúcar do sangue, açúcar do sangue. No momento em que eu não preciso mais estocar energia, por exemplo, o que eu faço com esse tanto de açúcar que entra? E o açúcar não está só nos doces, ele está nos carboidratos no geral. Tem dentro da maçã, tem dentro da banana, tem dentro do arroz, e tem dentro das massas, dos pães. Eu vou estocar isso nos meus adipostos, são as reservas de energia, a nossa gordura. E aumento, começo a estufar meus adipostos, minha gordura começa a aumentar. Para que em algum momento, se eu precisar de energia, eu vou lá e mobilize essas gorduras. E ofereça para o meu corpo novamente energia. Algo que provavelmente não vai acontecer. Se no momento que a gente está precisando, o que, que acontece? Eu vou lá e como novamente. Então, é essencial comer de 3 a 3 horas de maneira alguma. Pode ser positivo? Sim, para algumas pessoas sim. Mas para a ampla maioria das pessoas, hoje em dia, isso tem sido deletério, tem sido ruim. Não só pela periodicidade, por botar comida o tempo todo, dar trabalho o tempo todo, mas também porque a cada momento que eu estou colocando para dentro nutrientes, eu estou colocando muita toxina junto. Então o estilo de alimentação, a periodicidade, deve ser ajustada individualmente. Sentir fome demais, provavelmente a pessoa está se alimentando errado. A não ser que seja uma pessoa, um atleta, por exemplo, que tem a demanda aumentada de nutrientes, ela precisa de mais. Porque é um atleta, afinal de contas, usa demais capacidade física, precisa de muita energia, que não é comum a maioria das pessoas, né? Hoje em dia, inclusive, a medicina e o campo da nutrição evoluíram 
tanto que estão ao invés de querer descobrir simplesmente novas formas de alimentação, estão estudando o que acontecia no passado. Porque se vocês forem pensar no passado, realmente as pessoas adoeciam menos. É claro que o estilo de vida era completamente diferente, mas passamos a entender por que, que aquele chá daquele indígena, então da cultura chinesa, tratava algumas doenças e durante um longo período nós negamos a existência desses nutrientes. Assim como em que ponto o jejum, que é praticado muito antigo por religiosos principalmente, e também pelos nossos primórdios, que tinham que ficar tempo sem comer, o que, que o jejum poderia provocar no nosso corpo? E o que se percebeu? O jejum tem muitos benefícios, provoca muitos benefícios, ao contrário do que nós pensávamos. Um jejum bem executado não provoca perda de massa muscular, pode sensibilizar novamente a insulina, ou seja, ajudar no processo de emagrecimento, Afora outras reações, como melhora cognitiva, ou seja, do nosso cérebro, melhora do nosso, a obtenção de energia do nosso corpo, prolongamento de substâncias dentro das nossas células que podem fazer elas viverem mais tempo. Ou seja, o estilo de alimentação deve ser adequado, personalizado para cada pessoa e a alimentação de 3 em 3 horas é sem dúvida alguma desnecessária a todos. Nós precisamos ajustar isso dependendo da demanda energética que cada indivíduo necessita frente às suas atividades. Música